Hey, salut à tous, euh, nouvelle vidéo donc euh, sur la, la série de tutoriels pour créer son launcher euh, Minecraft et euh, le personnaliser. Donc euh, épisode précédent, euh, qu'est-ce qu'on a vu Et ben on a ajouté des, des phrases, enfin moi en tout cas j'en ai ajouté une, tutoriel by Fisher01, parce que bon voilà c'est toujours plus joli. Euh, on a vu qu'on pouvait changer la hauteur, donc euh, voilà avec ça. On peut aussi euh, modifier la couleur du splash text, enfin voilà. Si vous voulez euh, revoir euh, tout ça en détail, euh, c'est la vidéo euh, précédente, c'est l'épisode 1 de cette petite série de tutoriels. Donc, euh, ouais, ça on va cacher, voilà. Hop. Euh, donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire Vous l'aurez sûrement déjà deviné. Euh, on va modifier les boutons. Les boutons, oui. Ceux qui se trouvent... Et tu te lances. Eh, T'es long. Voilà, les boutons qui se trouvent là. Enfin, les modifier. Euh, euh, texture Pack, Option et Kit Game, c'est ces trois boutons que je vais modifier pour euh, vous montrer comment on fait. Donc, euh, je, je parle vite, oui, parce qu'il faut que je fasse vite, parce que c'est ça prend quand même un peu de temps, et je n'ai pas beaucoup de temps. Euh, donc, qu'est-ce que je veux faire Texture Pack, je veux le réduire de moitié pour qu'il fasse la même taille que le bouton Option. Le bouton option, il garde cette taille, mais je le déplace ici. Le bouton kit game prend la même taille que le bouton texture pack et il reste à cette hauteur là. Donc en gros, on aura single player, multiplayer, texture pack, option, kit game. J'espère que vous avez bien compris et on va tout de suite commencer, ça va aller très vite. <coughs> Excusez-moi, j'ai un peu la gorge prise là. Euh, donc, euh, ouais, le bouton texture pack. Euh, on regarde ici là dans la liste des boutons donc euh, ça c'est les les boutons sont définis ici là enfin, ouais là donc euh, ici les boutons sont définis leur taille leur euh, leur texte enfin ça c'est pas vraiment leur texte c'est pour la traduction euh, leur hauteur et euh, leurs actions sont dé donc définies ici par exemple on voit le le bouton d'identifiant id euh, 4 remonte id4 menu.kit donc c'est le bouton pour quitter son action c'est shutdown euh, bah quitter euh, le bouton euh, dit texture pack euh, donc euh, identifiant 3 euh, il est là voilà donc c'est euh, menu mode donc euh, mods c'est euh, pour les texture pack et les mods enfin c'est juste pour les texture pack en fait il s'appelle et donc il va afficher dit texture pack. Le dit texture pack, c'est quoi C'est euh, le bah, dit texture pack. Je vous montre. C'est ça. Ça c'est le dit texture pack. Voilà. Euh, donc on va euh, voilà. Donc euh, dit texture pack l'identifiant. Regarde, c'est le 3. Bouton d'identifiant 3, c'est celui-là. Voilà. Ça c'est le bouton pour le texture pack. On va changer la taille. Donc euh, je vois que là. Le bouton option fait la même taille que fait la taille que je voudrais que le bouton texture pack fasse. J'espère que vous comprenez bien. Euh, donc euh, on va euh, réduire la taille. On voit que ici, identifiant 4, c'est le bouton shutdown qui fait la même taille. Enfin la, la taille que je veux en tout cas. Identifiant 4, c'est celui-là. Pour réduire la, pour la taille, c'est avec ça. Donc euh, voilà. On met 98,8 espace 20, virgule. On enregistre, on va là, option, on revient, voilà, hop, le bouton de texture pack a changé de taille. Euh, quand on veut euh, l'élargir, euh, le vin là, euh, évitez d'y toucher, c'est pour euh, pas faire de trucs moches, je vais vous montrer. Voilà, ça fait un truc très moche, euh, donc euh, ne pas toucher le vin. On laisse 20, ça va très bien. Donc maintenant on va changer ça, par exemple on va mettre 120, on enregistre. Vous voyez, le bouton a grandi. Donc euh, le, le 98 qui est là, vous pouvez mettre la barre que vous voulez, ça changera la taille. Voilà, donc euh, ça c'est bon, on a vu qu'on pouvait changer euh, la largeur. Tout enregistré. Voilà, donc le bouton texture pack fait la bonne taille. Maintenant on va voir pour déplacer le bouton option. Le bouton option, on regarde, c'est euh, dit dit option voilà donc ça c'est c'est ce qui sera affiché par le bouton euh, c'est l'identifiant 0 c'est celui là ouais c'est celui là euh, donc la taille 98 98 20 c'est la bonne la position est définie par euh, 
donc ça c'est euh, l'emplacement sur la <coughs> sur la l'horizontale du jeu je sais pas si vous comprenez enfin sur euh, comme ça là c'est euh, l'emplacement qui est défini donc euh, si je modifie ça par exemple je vais mettre 50 pour vous montrer ça va faire un grand décalage le bouton option va beaucoup se déplacer voilà il s'est déplacé c'est euh, quand on réduit, donc ils vont, il va se déplacer vers la droite. Quand on augmente, il va se déplacer vers la gauche. Un petit truc, quand on arrive à 0, voilà, hop, 0, option, retour, voilà, hop. On ne peut pas mettre un moins ici. Ça ne, ça ne peut pas marcher de toute façon, normalement. Je sais quand même, mais je me dis bien que ça ne marche pas. Ah si, ça marche quand même. Bon, enfin, pour ne euh, pas faire euh, moche euh, dans le code, de toute façon... On remplace le moins qui est ici par un plus. Voilà, hop. Bon, le bouton n'aura pas bougé parce que j'ai gardé la même valeur. Euh, étant donné que j'ai envie qu'il soit là, je vais le mettre pile poil sous le bouton option. Enfin, équipe. Donc, comme ça, normalement, là, c'est bon. Voilà, il est pile poil dessous. Donc, maintenant, on va voir pour euh, la hauteur. Là, c'est vraiment pas compliqué. C'est euh, le i qui est ici, qui définit la hauteur. Le i une variable elle est ici mais euh, vu que si je modifie le i ici directement ça va pas aller donc on va faire une nouvelle variable on va l'appeler s par exemple s égale height slash on va mettre 4 plus 4 espace plus espace 20 pour tester et là ici on va remplacer le i par le s le s qui est la la variable qu'on vient de définir. Donc on regarde ce que ça donne. Voilà, le bouton option est monté. Donc euh, pour continuer, on va mettre comme ça. Voilà, on va mettre 23, normalement ça devrait être bon. Euh, non, c'est fait. Euh, 15, il me semble que c'est bon, je pense qu'il faut aller. Voilà, il faut aller vers 0 pour euh, le faire monter. Voilà, là ça devrait être bon. Encore un peu, on peut mettre 12. Voilà, il est aligné. Donc, euh, bah, on vient de voir euh, comment le déplacer sur, euh, sur la largeur et sur la hauteur du, de la fenêtre. Donc, euh, vous voyez, hein, c'est très bien. Euh, où est-ce que c'est déjà On est là. Hop, on va mettre comme ça, par exemple. Vous voyez, il est euh, toujours très bien aligné. Bon, il y a juste les phrases. Euh, forcément, ça va un peu moins bien. Euh, bah maintenant qu'est-ce qu'on va faire on va le bouton keep game on va le mettre à la bonne taille donc euh, bah normalement il y a juste à enlever ça maintenant il faut le déplacer puisque sinon ça va pas aller donc on va faire une nouvelle variable mais non excusez moi je dis des bêtises euh, il faut le déplacer donc on va mettre on va mettre moins on va mettre 20. Donc c'est pas encore ça. On va mettre euh, moins 100. Voilà. Parfait. Directement. Voilà. Donc on a déplacé les boutons. Et euh, bah on a réussi. Le bouton qui game. Euh, option texture pack. On les a déplacés. Combien 8 minutes. Bah c'est parfait. Je vais pouvoir vous montrer maintenant euh, qu'on peut... Euh, de... Donc regardez le qui game. Euh, il fait toujours ce qu'il faut. Euh, maintenant on va voir pour euh, des pour euh, 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 comment euh, modifier les actions euh, des boutons <coughs> dans le dans le jeu et euh, si j'ai le temps euh, je vais vous montrer euh, rapidement comment euh, comment en ajouter un donc, voilà donc là on a nos boutons je vais je vais, en, je vais non, je vais modifier le bouton option pour, euh, pour l'instant, pour faire simple. Je vais modifier l'action du bouton option. Donc on, on va dans di menu in-game. Dans in-game menu. Voilà. Euh, le bouton option, c'est menu option, c'est euh, son identifiant, donc c'est 0. C'est là. <coughs> Et. <coughs> Excusez-moi, je suis vraiment très pris de la gorge là. Euh, donc euh, le bouton option 
on voit que là il affiche la dit option ou le dit je, je sais pas si c'est dit ou pas euh, moi j'ai envie euh, de changer donc par exemple là on a toute la liste des dits et ben bah, moi je vais je veux afficher par exemple le dit écrit dit texture pack <coughs> euh, pourquoi il veut pas euh, <coughs> dit texture pack ah oui d'accord le s ne va pas là il va à pack et on enlève le mc settings on enregistre, hop, on fait option et on a un bouton qui peut qui permet de changer le texture pack directement quand on est en jeu. C'est très sympa euh, parce que comme ça on n'a pas besoin de, de se déconnecter si on est sur un serveur ou alors de, de quitter euh, le solo et d'y retourner. Euh, donc euh, on peut mettre, euh, on peut changer euh, les dits autant qu'on veut. Dit, euh, Game over par exemple. Je crois bien que c'est ça. Dit game over. Ça existe peut-être. Voilà. Hop. Et pouf. Je suis mort. Je vais vous montrer. Hein, pour, pour, pour bien vous trouver. Il faut que je vienne dans le trou. Ça me semble encore. encore voilà. Hop. Je me tue. Je ne suis plus dans le trou, j'ai bien réapparu où il faut. On peut aussi, euh, franchement, euh, on, peut, on peut faire ce qu'on veut là. Avec, euh, avec ça, on peut modifier euh, et, et afficher le, le dit qu'on veut. Par exemple, enfin euh, en tout cas, vous, vous avez la liste de tous les dits qui peuvent être affichés ici. Donc, euh, je vous laisserai euh, tester de votre côté. Euh, il faut bidouiller vraiment pour, euh, pour savoir faire. Et puis, bon, ben bah, voilà. <coughs> J'espère que ce tutoriel vous aura plu, qu'il n'aura pas été trop compliqué ni trop rapide, parce que c'est vrai que j'ai fait très vite, je suis déjà à 12 minutes, c'est vrai. Donc, euh, bah voilà, c'est fini pour euh, cet épisode. Et on se retrouve dans le prochain épisode, on verra comment créer des nouveaux boutons, en fait, tout bêtement. Ça devrait pas être trop long, je l'espère. Et si j'ai le temps, euh, comment créer un menu euh, pour vous montrer donc euh, créer un bouton je vais enlever le voilà hop on redonne son option enfin son action au bouton option voilà donc ça c'est euh, un autre menu je vous apprendrai euh, si, si j'ai le temps dans le prochain épisode euh, comment euh, en créer un euh, quand on clique sur un bouton voilà et ben bah, c'est fini euh, et à très bientôt Pensez à vous abonner, commenter, euh, dites-moi ce que vous en pensez, et puis on se retrouve très vite. Euh, salut à tous